，你你你说的都是真的，我还能骗你不成？哎，刘大夫，你来带礼金就好了，还送什么礼物呀？什么礼物？我还能送他礼物？那这是什么？五毒粉，沾到你身上，啊、那就全身溃烂。还有这个，失魂散，就一滴啊，哎，让你心智全无啊！哦，我最喜欢的就是这个了，粉身碎骨血滴子，那个腐蚀性。叫一个强啊，实乃毁尸灭迹不二之选。怎么样？什么怎么样？你还要我谢你不杀之恩啊？哎，我们兄弟一场，我怎么会对你下手呢？不过，这话说回来了，你最好还是老实一点。这个假成亲就假成亲啊，千万别对我们家小芊芊有什么越轨之行。不然的话，先问问我这些小药瓶答不答应。你家千羽啊，这会儿你倒自信满满了。那那可不，我让千羽都发誓了，他但凡心里有我就婚事不幸，修离而终。哇，那你可真够恶毒的。我这不是为了我的终身幸福吗？妍希把他给休了，我我这机会不就来了，对不对？那万一要是没离呢？啊不，他心里有我，他心里一定有我。如大夫，嗯，这个吉时也快到了，你还待在这儿不好吧？要不我送您出去？嗯、那，那小药瓶儿我就都放这儿了、嗯、啊！恭喜恭喜恭喜，恭喜，请，<笑>都放这儿了啊！<笑>什么叫万一没离？你还想跟他白头偕老、子孙满堂啊？也不是不可以，先生个女孩玩玩，再生个男孩继承家业，我连名字都想好了。那我猜猜，嗯，是不是一个叫顾意的，还有一个叫孤老终生？嗯，你现在知道后悔了？当初把我推开的时候，也没见你这样。是，我是后悔了。我真怕你对他动心。心太胖了，动不了。那万一他减肥了呢？不会，里头装着你。瘦不下来伤心的地方。哎，你去哪儿啊？我要回医馆。可是还没有。别，千万别说出那两个字，我怕，我怕我承受不住。哎，等会儿，如烟，还没拜堂你就走了，你让我怎么办啊？那你就自己收拾吧。你。
，夫妻对拜。不喜欢看就不要看。启程，带你去个地方。我们去哪里啊？散散心吧。总比待在那里舒服吧。嗯。你说他们是不是很般配啊？你怎么会这样想？大家都这么说的，一个是顾家大少爷，好看又聪明；一个是程家大小姐，温柔又有才，天生一对儿。嗯，其实我觉得吧，大哥自己什么都会，为什么要找一个跟自己一模一样的人呢？我觉得，从互补的角度来说，他喜欢的人应该要符合三个标准。第一个呢就是胖，第二个呢就是矮，第三个一定要蠢。我觉得你特别合适。你别逗我了，他喜欢什么样的人，你怎么知道啊？就是呀、啊，我不知道。我跟他生活了十几年了，都不知道他自己在想什么。那别人说的算什么呢？他喜欢谁，只有他自己清楚。的河啊，今天带你去河里找个宝贝，什么宝贝啊？看看不就知道了。你说的宝贝就是这个啊？我听说这边的鱼特别鲜嫩肥美，特别适合做鱼汤。来。看我的，子谦，咦，看好了，为师只给你示范一次。你什么时候称我师傅了？但是你喊我师傅不亏吧？想得美！哎，凭什么喊你师傅呀？哎，你你也太不虚心了吧！我就不虚心，就不虚心。这边风水不适合我，所以我捞不到。行行行，我看你能捞到什么。小婉啊，嗯，玩鱼呢？怎么了？你刚刚让我喊你什么呀？师傅呀！让我叫你师傅、啊啊啊？我跟你说，只要大福晋小姐为师罚你抄书啊！那就抄呗，能怎么着啊？那我我我真的罚你抄书、啊！别跑啊！我不当你师傅了。我师礼都拿来了，你跑什么呀？你当心，我真的不当你师傅了。是体谅你心诚，这个拜师礼，我我收下你这个拜师礼了。
土匪，那个姓顾的太可恶了，咱们前脚向程家提了亲，他们后脚就娶了程家小姐，这这是故意羞辱咱们郡王府。来，儿子，坐下，坐下。你不过娶房妾时，他们娶回去是当嫡夫人的，就算说出去，也是他们娶了咱们瞧不上的人家。可是，可是什么？可是，你那些风流债，别人不知道，我还不知道吗？他们娶了程家小姐也好，家里少一房妾室啊，我的耳根子也清净些。母妃，哎呀。请新郎新娘喝交杯酒，从此百年好合。大少爷大家都退下吧。是,是。是你也去歇着吧。我得在这儿陪着少爷。嗨，你这小孩家家的，懂什么？哎，快快快快快，跟我走。少爷。你们知道吗？他们刚喝完交杯酒啊，就把我们赶了出来。不过我在门口偷偷看了一眼，那少爷看少夫人的眼神啊，可是……你快说，别卖关子！大少爷啊，直勾勾的盯着少夫人，丝毫都不肯松开呢。想不到一本正经的大少爷也会如此把持不住，也难怪，毕竟咱们少夫人的姿色那可是……对对对，闭月羞花，闭月羞花。小谢谢，不要听，不要想，不要看，我们要相信他，对不对？谁啊？你怎么来了？热，好热。啊，热，那我去给你倒杯水啊。顾云溪，你到底怎么了？怎么感觉你今天怪怪的？你别走，别走。小姐，啊，对对对对对对对，对不起，秋香，对不起，秋香，你别走啊，秋香。
顾妍希，你到底怎么了？我是谁吗？你是苏小婉，是我喜欢的人。那你的新娘呢？我的新娘，只有你。少爷离开后，便去了那个野丫头屋里，直到现在也没有出来。欺人太甚！事已至此，老奴有一计，可以帮助小姐排忧解难。可是嬷嬷，这样，这样，小姐是老奴一把拉扯大的。小姐自小心善，待人宽厚，可好心不一定有好报。就算小姐忍得下这口气，老奴也绝对不允许任何人欺负小姐。小姐，相信嬷嬷吧，嬷嬷不会害你的。嬷嬷，小姐别怕，有嬷嬷在，谁也别想染指你辜负少夫人的位置。原来你醒着呀！我刚醒，怎么了？昨天的事，你没忘吧？哎呀，我头疼记不清了。你让我再睡会儿。我理解，换做我是你呀、啊，我也不想记得。嗯，实在太令人失望了。失望？是挺失望的。万事开头难，一切来得太意外，我来不及准备。嗯，确实挺意外的。嗯，不过我怎么会摔在地上？
西醒醒，顾妍希也着火了。哎呀，顾妍希也天塌了。后来你就跟头猪一样，一觉睡到天亮了。那你怎么不叫醒我？我倒是想叫醒你，你也没给我机会。起来了，顾妍希，顾妍希，顾妍希，顾妍希。算了那个，昨晚是我唐突了，你没有叫醒我是对的。虽然是迟早的事情，可是最美好的时刻应该留在我们的新婚之夜。哦，大少爷，小姐，元鹤有事求见。什么事？少爷，按规矩，新婚夫妇陈启要去请安敬茶，老夫人已经在等着了。知道了，我回头再来找你。嗯，想来就来，想睡就睡，想走就走。男人真是任性，小谢谢。你说对不对？你在嘀咕什么呢？我在跟我的小谢谢交流感情呢。你这螃蟹哪儿来的？哦，昨天子谦跟我一起去抓的。昨天？嗯，我们还抓了小鱼呢。还不快走！哦，走。我们的新婚之夜什么时候才能来啊？孙喜给奶奶请安。好，好，好，都快起来吧。天宇啊，奶奶有一样东西要给你。奶奶，这是……这是府里的钥匙。奶奶年纪大了，这身子、脑子都不灵光了。你是我们顾家明媒正娶的孙媳妇，也是我们顾家将来的女主人。这钥匙啊，也是时候交到你手上了。奶奶，千羽年轻，没什么管家的经验，这么早把钥匙交给他，恐怕不太合适。夫君说的有理，还是这有什么关系呀、啊？这经验不是一步一步学来的吗？当年祖奶奶把这姑父的钥匙交给我的时候，我也才十六岁嘛。来，拿着，<笑>好好学着。管理府里的大小内务，奶奶相信你，一定可以的。嗯，既然如此，千羽会好好学着管家，不会让奶奶失望的。嗯，好，好。夫君，你等等我。你们先下去吧。好。夫君
，如果你是因为管家钥匙的事情生我的气，我我可以解释。我问你，那杯酒怎么回事？夫君，你在说什么呀？什么酒？既然你不想听懂，那我就跟你说的更明白一些。我答应和你成亲是为了帮你，但若是你有什么非分之想，大可不必。我。装可怜对我没什么用，我只相信我自己看到的。你做了什么自己清楚。我能做什么？我奢求的，不过是在你的心里有一个属于我的小角落。就算你的心里没有我，只要我能静静的守护在你身后，我都无怨无悔。所以你就给我下药。我，我，千羽，我心里的妻子只有一人，但绝不是你。我娶你只是为了帮你解围，希望你不要误会，更不要在我身上下无用功。我会准备好和离书，等这几日郡王府的风波过去，我们就按约定和离。燕西哥哥，难道千羽就真的打动不了你的心吗？心在。